Цизрани возникла серьезная проблема с подрядными организациями, способными ремонтировать дороги. Если раньше муниципалитету не хватало денег, то теперь не достает подрядчиков. В этом году на восстановление дорожного покрытия выделены крупные бюджетные средства – 327 миллионов рублей. Но сызранцы не раз отмечали исчезновение дорожных рабочих то на одном, то на другом объекте. В результате объезжать торчащие колодцы на ремонтируемых улицах приходится по несколько недель. Сами дорожники поясняют, что им не хватает рабочих и спецтехники на такое большое количество ремонтируемых автодорог. О проблеме нехватки подрядчиков сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Шмалько. Надо понимать, что дороги Сызрани ремонтируют по нескольким программам финансирования. От модернизации автодорог местного значения до создания комфортной среды на общественных территориях. И по наказам избирателей, данных депутатам. 14 объектов по наказам избирателей. То есть депутаты выделяют из своих значит, выделенных их средств по миллиону, а то и все по кругам на восстановление дорожного покрытия внутри дворов. В этом году, в общем-то, у нас как бы синхронно эти программы выполнялись, и практически до окончания работы осталась буквально значит, неделя-другая. С подрядной организацией ДРСУ заключили муниципальный контракт почти на 200 миллионов рублей на восстановление асфальта на семи дорогах и на трех тротуарах. Уже на 100% модернизировали тротуар на улице Дизельной и дороги на Паровозной и на Промысловой. В этом году к особо значимым объектам могу отнести это восстановление дорожного покрытия по улице Интернациональной, улице Урицкого. И сейчас к окончанию работ подходит восстановление половины улицы Ульяновская. Это от Победы до переулка Берлинского ориентировочно где-то к празднику 4-7 ноября эти работы должны быть закончены. При этом работы ведутся комплексно. Прежде чем заменить асфальт, обновили все коммуникации, теплотрассу, канализацию и водопровод. Специалисты считают, что в ближайшие 10 лет коммунальных аварий не случится, а значит не придется ломать асфальт. 11 территорий, это внутридворовые, из них... Практически все уже подходят к окончанию, некоторые уже выполнены, в частности, это по улице Космонавтов, по Герасимова. Днями заканчиваем улицу Ленинградскую на Руднике. Закончено практически новостроящиеся. И, в общем-то, у нас осталось из значимых, это улица, вернее, квартал, так называемый 3842, это в границах Энгельса, Московская и Октябрьская. На улице Урицкого осталось нанести разметку на кольце. На Расковой и в Красноярском овраге нужно доделать ограждение у тротуаров. А также завершаются работы на улицах Смирнова, Интернациональной и на автодороге от переулка Молодежного до улицы Центральной. Анатолий Волошинский, Вести детально.